അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഓൾഡ് വൺ ആയിട്ട് കളയാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൻസർ ചെയ്താൽ പറ്റുള്ളൂ ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെയുടെ ടീച്ചിങ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൽ പി എസ് സി യു പി എസ് സിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കോഴ്സായ വിജയഭാത് എൻട്രിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണും അപ്പൊ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ ആ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ച് എത്രയും പേര് നമ്മുടെ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നൽകുന്നത് അതിൽ ബയോളജി ക്ലാസ്സുമായി ഞാൻ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ കൂടെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സയൻസിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും മാർക്ക് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അല്ലെ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബയോളജി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് വരുന്നത് അതേപോലെ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെയും വളരെ കുറച്ച് മാർക്കിന്റെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ പഠനം തുടങ്ങിയവരാണ് അതായത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ബാക്കി കണ്ടൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം തന്നെ പഠിച്ചു മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ നമുക്കൊരു റാങ്ക് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതേപോലെയുള്ള നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് കരുതുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോ അതും കളയരുത് എന്തായാലും പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ഏരിയ കൂടിയാണ് കരണ്ട് അഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് കറണ്ട് അഫയർ കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഓരോ മാസങ്ങളിലെയും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ആൻസർ അറിയുന്നവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബറിൽ കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കോവിഡ് ഉപഭോഗ ഭേദം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബറിൽ കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കോവിഡ് ഉപവക ഭേദം ഏതാണ് നമുക്കറിയാം കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ഒരു രോഗം കൂടിയാണ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ അത് രോഗമായിക്കോട്ടെ രോഗാവസ്ഥയിലായിക്കോട്ടെ അതേപോലെ പി എസ് സി എക്സാംസിലായിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ മുൻ വർഷങ്ങളിലായിട്ടും അതേപോലെ ഈ വർഷത്തും എല്ലാം തന്നെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇപ്പോ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണിത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബറിൽ കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കോവിഡിന്റെ ഉപവക ഭേദം ഏതാണ് ആൻസർ അറിയാവുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം ജെ എൻ ത്രീ ജെ എൻ വൺ ജെ എൻ ടു ആൻഡ് ജെ എൻ സീറോ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജെ എൻ വൺ ആണ് ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറക്കരുത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ വെറുതെ കണ്ടിരുന്ന് പോവരുത് നോട്ട് എടുക്കുക പെണ്ണെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം കാരണം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇതേപോലെ എഴുതി പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടിയുള്ളൂ അതല്ലാതെ വെറുതെ കേട്ട് കേട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എഴുതി വച്ച് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഉറവ എന്ന പേരിൽ ജല ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഏതാണ് അല്ലെ ഉറവ എന്ന പേരിലാണ് ജല ബജറ്റ് ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് ജലം അതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ധർമ്മടം എന്ന് പറയുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ജല ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് വേണമെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചു ചോദിക്കാം അല്ലെ എന്താ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പേരിലാണ് ഈ ജല ബജറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നും ചോദിക്കാം എന്തായിരുന്നു ഉറവ എന്ന പേരിലാണ് ഈ ജല ബജറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിർമ്മിത ബുദ്ധി എ ആയി ഉ
പാലക്കാട് തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ഏതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജില്ലകളിൽ ഏതാണ് മുപ്പത്തി ആറാമത് കേരള സയൻസ് കോൺഗ്രസ് വേദി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കാസർഗോഡാണ് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു ചോദിക്കാം അല്ലെ എത്രാമതാണ് കാസർഗോഡ് നടക്കുന്നത് എത്രാമത് സയൻസ് കോൺഗ്രസ് ആണ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെ ഏതാണ് മുപ്പത്തി ആറാമതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് പി എസ് സി പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് അത് പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്തത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ പരിശോധന ലാബുകൾ ഉള്ള ആദ്യ സംസ്ഥാനം എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഭക്ഷ്യ പരിശോധന ലാബ് അത് എങ്ങനെയാണ് മൊബൈലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് കേരളം ഗോവ കർണാടക ആൻസർ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം ഏതായിരിക്കും ഈ തമിഴ്നാട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആദ്യം കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അതായിരിക്കാം ആൻസ് എന്ന് വരും അല്ലെ കാരണം ഒരുപാട് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ ആൻസ് തമിഴ്നാടല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളമാണ് എന്താ എല്ലാ ജില്ലകളിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ പരിശോധന ലാബുകളുള്ള ആദ്യ സംസ്ഥാനം നമുക്കിപ്പോ വേണം എന്തായാലും കാരണം ഒരുപാട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ അല്ലെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതൊരു സേഫ് അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് ഒക്കെ ഇന്ന് ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് മൂലം ഒരുപാട് രോഗങ്ങളും മരണങ്ങളും എല്ലാം ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം കേരളം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അംഗീകാരം നൽകിയ കാസ് ഗവി ലിഫ്റ്റീനിയ ജീൻ തെറാപ്പി ഏത് രോഗത്തിനെതിരെ ഉള്ളതാണ് നോക്കാം ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അംഗീകാരം നൽകിയ ജീൻ തെറാപ്പി ആണ് കേട്ടോ അതിന്റെ പേരാണ് കാസ് ഗവി അതേപോലെ ലിഫ്റ്റീനിയ ഇത് രണ്ടും ഏത് രോഗത്തിനെതിരായിട്ടാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിമോഫീലിയ സിക്കൽ സെൽ അനീമിയ ക്യാൻസർ പ്രമേഹം ഇത് നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നതിലൊക്കെ ജനറ്റിക് ഡിസീസ് ആണ് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനറ്റിക്കലി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസീസ് കൂടിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഓഡ്വൺ ആയിട്ട് കളയാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൻസർ ചെയ്താൽ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഏതായാലും ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് കാസ് ഗവിയും അതേപോലെ ലിഫ്റ്റീനിയ ജീൻ തെറാപ്പി ഇത് രണ്ടും ഏത് രോഗത്തിനാണ് സിക്കൽ സെൽ അനീമിയ എന്ന രോഗത്തിനെതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്തിനുള്ള ജീൻ തെറാപ്പി ആയിട്ടാണെന്ന് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ഓർത്തിരിക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കാം സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ സംവരണം മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപാദന നിർമ്മാണവും വിപണനവും ലക്ഷ്യമിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ആദ്യത്തെ സ്പൈസസ് പാർക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ എവിടെയാണ് ഇടുക്കിയിലാണ് കേട്ടോ തുടങ്ങനാട് എന്ന് പറയുന്ന ഇടുക്കിയിൽ തുടങ്ങനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് വന്നത് ആദ്യത്തെ സ്പൈസസ് പാർക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ സംവരണവും അതേപോലെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപാദന ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണവും അതിന്റെ വിപണനവും ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടാണ് ഇടുക്കിയിൽ തുടങ്ങനാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് സ്പൈസസ് പാർക്ക ആരംഭിച്ചത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം ലോക മണ്ണ് ദിനം അറിയാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഡിസംബർ അഞ്ചാണ് ലോക മണ്ണ് ദിനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആചരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ മണ്ണ് ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൻ ആൻഡ് വാട്ടർ എ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെ എന്താ മണ്ണും ജലവും ജീവന്റെ എന്താ പറയാ ഉറവിടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്ക പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ എപ്പോഴും എന്താ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ പ്രമേയം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ റീസെന്റ്ലി കഴിഞ്ഞൊരു എക്സാമിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണത് എന്താ പ്രമേയം തന്നിട്
സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക ലിംഗവിവേചനം അവസാനിക്കുക അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്യാമ്പയിന്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് ദി വേൾഡ് ക്യാമ്പയിൻ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക ബയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പദ്ധതികൾ കൂടി ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് പറയുന്നത് ലിംഗവിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കുക അല്ല ഇന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ലിംഗവിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത് ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ഓറഞ്ച് ദി വേൾഡ് ക്യാമ്പയിൻ തിരിച്ചും ചോദിക്കാം എന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഓറഞ്ച് ദി വേൾഡ് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ല എന്തിന്റെയാണ് ശിശു വികസന വകുപ്പ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോ തെറ്റിപ്പോകാം ഇപ്പൊ ലിംഗവിവേചനം സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ എന്ന് മാത്രമായിരിക്കാം ചിലപ്പോ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ പേര് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തില്ല ശിശു വികസന വകുപ്പ് എന്ന് അവിടെ എഴുതില്ല അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഓറഞ്ച് ദി വേൾഡ് ക്യാമ്പയിൻ അടുത്തത് മാലിന്യ സംസ്കരണ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് നൂതനമായ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി കേരള കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസിൽ തദ്ദേശ വകുപ്പുമായി സംയുക്തമായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസില് എന്തുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് തദ്ദേശ വകുപ്പുമായിട്ട് ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സീറോ വേസ്റ്റ് ഹാക്കത്തോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു സീറോ വേസ്റ്റ് ഹാക്കത്തോൺ ഈ ഹാക്കത്തോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആൻസിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക സീറോ വേസ്റ്റ് ഹാക്കത്തോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണ വെല്ലുവിളികൾ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മപുരം പോലുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണ അപ്പോ ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പൊ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ പദ്ധതിയാണ് എന്താ സീറോ വേസ്റ്റ് ഹാക്കത്തോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പദ്ധതി അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ജലസംരക്ഷണത്തിലും വനവൽക്കരണത്തിലും പ്രാഥമിക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വച്ച പദ്ധതി അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ജലസംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വനവൽക്കരണത്തിലും എന്താ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് എന്ത് ഗ്ലോബൽ ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ജി ജി സി ഐ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി എന്തായിരുന്നു ഗ്ലോബൽ ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം എന്താണ് ജി ജി സി ഐ എന്ന് ചോദിക്കാം ഇത് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നതും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട് പഠനം മുടങ്ങിയ കുട്ടികൾക്ക് പഠനം തുടരുന്നതിന് അവസരം പോലീസും സാക്ഷിതാ മിഷനും ചേർന്ന് ഒരുക്കിയ പദ്ധതി എന്തായിരുന്നു അതായത് കുട്ടികളുടെ പഠനം നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട് പഠനം മുടങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവർ നിർത്തും അല്ലെ പിന്നീട് ജോലിക്ക് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പോകുവാണ് പതിവ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് മാറ്റി ചിന്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആ മുടങ്ങിയ പഠനം വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് പോലീസും സാക്ഷരതാ മിഷനും ചേർന്ന് ഒരുക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി ഓർത്തിരിക്കാം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട് പഠനം മുടങ്ങിയ കുട്ടികൾക്ക് തുടർ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠനം തുടരുന്നതിന് അവസരം ആരാണ് പോലീസും സാക്ഷരതാ മിഷനും ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് എന്ത് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തെ പൂച്ച വിലക്ക് പിൻവലിച്ച രാജ്യം ചോദിക്കാൻ അങ്ങനെ ചാൻസ് ഒന്ന
മുപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങളായിട്ട് സിംഗപ്പൂരിൽ പൂച്ച തുടങ്ങിയ ജീവികളെ ഒന്നും വീട്ടില് വളർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു വിലക്ക് ഇപ്പൊ മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം മാറിയിരിക്കുവാണ് എവിടെയാണ് സിംഗപ്പൂരിലാണ് കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രക്തലഭ്യത ഉറപ്പ് ആശുപത്രികൾക്കും ബ്ലഡ് ബാങ്കുകൾക്കുമായി അവതരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ബ്ലഡ് ലോജിസ്റ്റിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല നമുക്കറിയാം ഈ ബ്ലഡ് അതായത് ഇപ്പൊ ചില എമർജൻസി കേസ് വരുമ്പോൾ ബ്ലഡ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ബ്ലഡിന്റെ ആവശ്യം അത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ആശുപത്രികൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ബാങ്കുകൾക്കുമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ബ്ലഡ് ലോജിസ്റ്റിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ബ്ലഡ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് രക്തഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബോഡി പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ ബ്ലഡ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പദ്ധതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് പദ്ധതി എന്താ നോക്കാം ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഭൂമിയെ കാർബൺ വിമുക്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത് ആഗോള കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണെന്ത് ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത് ആഗോള കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയിലാണ് ആരാ പ്രഖ്യാപിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണെന്ത് ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് പദ്ധതി അല്ലെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭൂമിയെ കാർബൺ വിമുക്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അതിന് ആരും കൂടി സഹകരിക്കണം നമ്മുടെ ജനപങ്കാളിത്തം കൂടി അതിൽ വേണം അല്ലെ നമ്മുടെ പബ്ലിക് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് പേരെന്തായിരുന്നു ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് പദ്ധതി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഇതേപോലുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ദേശീയ മലിനീകരണ പ്രതിരോധ ദിനം അല്ലെ നമ്മള് മലിനീകരണ ദിനം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി തന്നെ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ദിനമാണ് എന്ത് ദേശീയ മലിനീകരണ പ്രതിരോധ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു കരണ്ട് അഫയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം എന്താ ഭൂപേന്ദർ യാദവ് ആണ് നമ്മുടെ എന്താ ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ അടുത്തത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞൊരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് കേട്ടോ ജനിച്ച ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നവജാത ശിശുക്കളിൽ പരിശോധന നടത്തി വൈകല്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ആ വൈകല്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി വൈകല്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ശലഭം പദ്ധതിയാണ് കേട്ടോ എന്തായിരുന്നു കുട്ടികൾ ജനിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കുട്ടികളിലെ സ്ക്രീനിങ് നടത്തും അല്ലെ അതായത് ഇൻബോൺ സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയും ആ ഒരു സ്ക്രീനിങ് നടത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അതും ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ആ പദ്ധതിയുടെ പേരാണെന്ത് ശലഭം പദ്ധതി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ചില കുട്ടികൾ ഓക്കെ ആയിരിക്കാം പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചില കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വൈകല്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ഇവര് കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ആപ്പിലാണ് ജാതക് സേവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് ആ ഒരു ആപ്പിലാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ശലഭം പദ്ധതി എന്തായിരുന്നു ജനിച്ച ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നവജാത ശിശുക്കളിൽ പരിശോധന നടത്തി വൈകല്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് എന്ത് ശലഭം പദ്ധതിയും ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേരാണ് ജാതക് സേവ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശലഭം പദ്ധതി ഒരു റീസെന്റ് കറണ്ട് അഫയർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പൾസ് ഓക്സിമെട്രി എന്ന സ്ക്രീനിങ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് ഏത് അവയവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് ചോദിക്കാം അല്ലെ പൾസ് പൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്തുമായി
സഹായത്തിനായി സൗജന്യമായി കൃഷി വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സംവിധാനം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ എന്തെങ്കിലും സംരംഭങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പുതിയൊരു കാര്യം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കണം അല്ലെ വെറുതെ എനിക്കൊരു സംരംഭം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല അത് എന്തിനാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര മുതൽ മുടക്കുണ്ട് അല്ലെ ഇതിന്റെ എത്ര ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് വേണം അല്ലെ അത് ഇതെല്ലാം കൂട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ അതിന്റെ സഹായത്തിനായിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കൃഷി വകുപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് ഡീറ്റെയിൽ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ക്ലിനിക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്തിനാണ് ഡീറ്റെയിൽ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ക്ലിനിക് അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള സംരംഭകർക്കായിട്ട് കൃഷി വകുപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം ഇത് സയൻസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സയൻസ് അല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ കൈറ്റിന്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അത് ഏതാണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഇക്യൂബ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇ ലാംഗ്വേജ് ലാബ് എന്നാണ്ടോ പറയുന്നത് ഇക്യൂബ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇ ലാംഗ്വേജ് ലാബ് ആരാ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ തിരിച്ചു ചോദിക്കാം ഈ ലാംഗ്വേജ് ലാബ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കാം ആരുടെയാണ് കൈറ്റിന്റെ ആണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു ചോദിക്കാം ഏത് ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പ്രാവീണ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ച് വീണ്ടും ചോദിക്കാം എത്ര മുതൽ എത്ര ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഏതാണ് ഒന്ന് മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബറിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച കൃഷി കാർഷിക ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ ആണ് എന്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബറിൽ ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിയാണ് കൃഷി കാർഷിക ക്ഷേമ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണമുഖ പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയിൽ എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് പറയുന്നത് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് തീരുമാനം ഓക്കെ അത് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം എന്ത് തീരുമാനമാണ് ഈ ഒരു ഉച്ചകോടിയിൽ എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തീരുമാനം തന്നിട്ട് അത് ഏത് ഉച്ചകോടിയിലാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ കോപ്പ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയിലെ തീരുമാനം എന്താണ് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന് കാരണമാകുന്ന ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ നമുക്കറിയാം ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് പെട്രോളിയം പോലുള്ള ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ കോപ്പ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയില് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാം സ്ഥാനം ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്തിയാലൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏഴാം സ്ഥാനമാണ് ആദ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിനും എത്താനായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ മുന്നുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ഡെൻമാർക്ക് എസ്റ്റോണിയ ഫിലിപ്പൈൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ എവിടെയുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിലായിട്ടും കാണാം അപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് എത്രാം സ്ഥാനമാണ് ഏഴാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യക്ക് എന്തിലാണ് ആട് പദ്ധതികളും കരണ്ട് അഫേഴ്സും എല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതെല്ലാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഡിസംബറിലെ തന്നെ കുറച്ചധികം കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് കാരണം എന്താ ഒരുപാടുണ്ട് ഓരോ ദിവസത്തെയും മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെയും എന്താ അതിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സയൻസുമായി കണക്ട് ചെയ്തൊക്